நீங்க காலை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ட்ரீம்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி அக்ஷயா த பிரெயின் இஸ் வைடர் தென் ஸ்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு மனித உடல் உறுப்புகள்லேயே முக்கியமான ஒரு அம்சம்னா அது மூளைக்கு தான் வந்து இருக்கு இன்ஃபேக்ட் மூளையை வந்து தலைமை செயலகம் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியில பல உறுப்புகள் வந்து உருமாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு ஆனா நாற்பதாயிரம் வருடங்களா அளவுல மாறவே மாறாம ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனித உடல் உறுப்பு அப்படின்னா அது வந்து மூளை தான் ஆதி மனிதன் சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சது நெருப்பை கண்டுபிடிச்சது மானத்தை மறைக்க உடைய கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து இன்னைக்கு மனிதன் கண்டுபிடிச்சிருக்க ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும் வேலை செய்யற ரோபோவா இருக்கட்டும் செவ்வாய் கிரகத்துல விவசாயமா இருக்கட்டும் இப்படி எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான காரணமா இருக்கிறது மூளை தான் கரெக்டா சொன்ன அஸ்வர் இந்த மூலையில மூலையை கட்டுப்படுத்துற நரம்பு மண்டலத்துல ஏதாவது பாதிப்பு உண்டாக்குச்சுன்னா அது கண்டிப்பா ஒட்டுமொத்த உடல் இயக்கத்திலையும் பாதிப்புகளை உண்டாக்கும் சோ இந்த மூலையை கட்டுப்படுத்துற நரம்பு மண்டலத்துல என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் அதை எப்படி சரி செய்வது இதற்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள் என்னென்ன அதை எப்படி ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி நமக்கு விளக்கம் தருவதுக்காக அனுபவம் வாய்ந்த மிகவும் பிரபலமான நியூரோ சர்ஜன் ஒருத்தங்க தான் இன்னைக்கு நம்ம அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க லெட்ஸ் வெல்கம் டாக்டர் கே ஸ்ரீதர் டு வாஷோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹவ் ஆர் யூ சூப்பராக இருக்கும் டாக்டர் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் குட் சூப்பர் டாக்டர் ஸோ டாக்டர் நாங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி வந்து மனித உடல் உறுப்புகள்லேயே ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம்னா அது மூளைக்கு தான் வந்து நிச்சயமாக இருக்குது தலைமை செயலகம் அப்படின்னே வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இந்த கேள்வி எனக்கு கேளு அப்படின்னு சொல்கிறதும் என்னோடய மூளை தான் இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல போகிறீங்க அதுக்கான காரணமும் வந்து மூளை தான் ஸோ மூளையோட அற்புதங்களை ஒரு நியூரோ சர்ஜனாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் டாக்டர் மூளைங்கிறது ஒரு வெரி வெரி ஃபேசினேட்டிங் திங் அதோட வெயிட் ஒரு அடல்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி அவ்வளோதான் ஒரு சிக்ஸ்டி கேஜி அடல்ட்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி தான் ஆனால் அது எவ்வளோ வேலை செய்யறதுங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் எப்போ இட் டேக்ஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஒரு ஒரு ஹார்ட்லேருந்து பிளட் போகுதுன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் கோஸ் டு த பிரெயின் ஏன்னா அவ்வளோ எனர்ஜி வந்து அது கன்சியூம் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா பிரெயினில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸே கிடையாது எவ்ரி செகண்ட் அதுக்கு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுறது வந்து நம்ம ரத்தம் ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் எனர்ஜி எல்லாமே கண்டினியூஸாக சப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா அந்த அந்த மூளை வேலை செய்கிறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதே கிடையாது நம்ம ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கிறத கூட மூளை வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ இதுதான் அதோட ஒண்டரஸ் திங் இன்னொன்று ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மெசேஜ் என்னென்னா நம்ம மூளை வேலை செய்கிறது வந்து கெமிக்கல்ஸோட அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியோட இது ஒரு எல் எல்லாருக்கும் தெரியாத விஷயம் கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம மூளையோட அணுக்கள் அது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் அந்த நர்வே எப்படி அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுனா எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமாக மைக்ரோ வோல்ட்ஸ் மூலமாக இந்த பல்ப் எல்லாமே நம்ம வந்து வோல்ட்ஸ் ஆம்ப்ஸ்னு தெரியும் பட் இது வந்து மைக்ரோ வோல்ட்ஸில் வேலை செய்கிறது ஸோ ஒரு கெமிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம மூளை நரம்பு எல்லாமே வேலை செய்கிறது இதுதான் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இப்போ மூளையில் வரக்கூடிய பிறவி குறைபாடுகளை வந்து சரி செய்ய முடியுமா டாக்டர் அப்படி பிறவி குறைபாடு இல்லாமல் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து எப்படி சரி செய்வது அண்ட் அதுக்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள் என்னெல்லாம் டாக்டர் இப்போ பிறவியில் வர ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க முக்கியமாக வந்து ஹைட்ரோகேஃபலஸ் அப்படின்னா தலைக்குள்ளே நீர் சேர்றது அதே மாதிரி சில அசோசியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு பட் இதோட முக்கியம் என்னன்னாக்க இது வந்து எல்லாமே ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுனா ஒரே ஒரு சின்ன விட்டமின் டேப்லெட் ஃபோலிக் ஆசிட்னு இருக்குது அந்த ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட் வந்து எனி உமன் ஹூ இஸ் வாண்டிங் டு பிகம் ப்ரெக்னென்ட் அவங்க சாப்பிடணும் ப்ரெக்னென்சிக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டா இது லாபம் கிடையாது ஸோ ப்ரெக்னென்சிக்கு முன்னாடியிலேருந்தே கன்செப்ஷனுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இது சாப்பிடணும் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த ப்ரெக்னென்சி தெரியறது வந்து அபவுட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அதுக்குள்ளேயே மூளையோட ஃபார்மேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிடுறது ஸோ இதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும்னா டெஃபினெட்லி அந்த ஃபோலிக் ஆசிட் அதுக்கு முன்னாடியே சாப்பிடணும் பட் ஒரு தடவை வந்துடுச்சுன்னா இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது பட் அதை வந்து க்யூர் இல்லட்டா அதுக்கு நார்மலைஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு புதுசு புதுசாக சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு இப்போ டெக்னாலஜி இருக்கிறதுனால இப்போ எங்களுக்கு நிறையா விஷயங்கள் தெரியுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஆர்ஐ பண்ண முடியும் இப்போது கர்ப்
அந்த நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல கோல்டன் ஹவர் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரோக் இல்லட்டா ஹெட் இன்ஜுரி நீங்கள் பேசினீங்கன்னா முதல்ல ப்ரிவென்ஷன் தான் எஸ்பெஷலி ஹெட் இன்ஜுரி வந்து ஒரு ஹெல்மெட் போட்டாலே நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஹெட் இன்ஜுரிஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நிறைய பேர் போடுறது கிடையாது அதனால தான் இவ்வளோ ஹெட் இன்ஜுரிஸ் நம்ம வந்து இந்தியாலேயும் பார்க்குறோம் தமிழ்நாட்லேயும் பார்க்குறோம் பட் ஹெல்மெட் போட்டாகணும் போட்டாலே ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இந்த கோல்டன் ஹவர் ஏன்னு சொல்கிறதுனா அந்த ஒன் ஹவரில் நம்ம வந்து அந்த அடிப்பட்டதோ இல்லட்டா இன்ஜுரி நடக்கிறதோ அதை வந்து ஜாஸ்தி ஆகாமல் நம்ம வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஒரு அடிப்பட்டா அந்த அடி வந்து அடி தான் ஆனால் நம்ம மூளையில் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு தடவை அடிப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு பேட் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அந்த பேட் கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த அடி வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ வி நீட் டு ப்ரிவெண்ட் தேட் அதுக்கு தான் அந்த ஒன் ஹவருக்குள்ளேயே ஆக்சுவலி ஒன் ஹவர் கூட கிடையாது நாங்களாம் என்ன சொல்கிறோன்னா டைம் இஸ் பிரெயின் ஸோ எவ்ரி செகண்ட் மேட்டர்ஸ் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம வந்து ஒரு கேப்பபிள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் நல்லபடியாக அக்ரெசிவாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ நல்லது டாக்டர் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நோயா இந்த ஸ்ட்ரோக்கை வந்து எப்படி வந்து சரி செய்ய முடியும் முழுமையாக ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு பிரெயின் அட்டாக் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுனாக்கா மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் சரியாக போகிறது கிடையாது அந்த மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் சரியாக போகலைனாக்க நான் முதலே சொன்னேன் மூளை எவ்வளோ முக்கியம் இருபது பர்சன்ட் ரத்தம் வந்து ஹார்ட்லேருந்து மூளைக்கு தான் போகுது ஆனால் அது வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் தான் ஸோ அவ்வளோ முக்கியம் ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் மூளையால் உயிர் இருக்க முடியாது ஸோ ரத்த ஓட்டம் சரியாக போகலைனாக்க தென் பிரெயின் செல்ஸ் வில் டை ஸோ ஆக்சுவலி வந்து எவ்ரி செகண்ட் விதவுட் பிளட் ஃப்ளோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் பிரெயின் செல்ஸ் வில் டை எவ்ரி செகண்ட் சரியா ஸோ என்ன ஆகுதுனாக்க ஒரு தடவை ஸ்ட்ரோக் இல்லட்டா பிரெயின் அட்டாக் நடந்ததுனாக்க பிரெயின் செல்ஸ் வந்து சாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து அந்த பிளட் ஃப்ளோவை ரெஸ்டோர் பண்ணணும் அ பேஷண்ட் இப்போது நவீனமாக இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து வித்தின் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாக்க ஆஃப்டர் அ ஸ்ட்ரோக் அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுறது ஒன்று வந்து மருந்து கொடுத்து ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது நம்ம கேத் லேபில் வந்து ஹார்ட்டுக்கு எப்படி ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி மூளைக்கும் ஒரு சின்ன வயரை போட்டு அந்த பிளாக் பண்ணுற ரத்த அந்த கொழுப்பு இல்லட்டா பிளட் கிளாட்டையோ நம்ம எடுத்துடலாம் மெக்கானிக்கல் சாம்பெக்டுன்னு பேர் ஸோ இதை பண்ணாலே அந்த ஃப்ளோ வந்து ரிவர்ஸ் ஆகி அந்த பெராலிசிஸும் ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து சீக்கிரமாக வரணும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு லேட்டாக வந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது டாக்டர் வலிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு நோயா வலிப்புக்கும் மூளைக்கும் என்ன சம்மந்தம் டாக்டர் வலிப்பு நோய்ங்கிறது ஆக்சுவலி ஒரு நோயே கிடையாது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் நம்ம பிரெயின் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் மூலமாக மைக்ரோ வோல்ட்ஸோட வேலை செய்யுதுன்னு ஒரு நரம்பு ஒரு நர்வ் செல் ஒரு நரம்பு மண்டலம் கனெக்ஷன் கொடுக்கறது வந்து அந்த அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் மூலமாக சப்போஸ் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் போகிறது வந்து ஒரு ஷார்ட் சர்க்கிட் ஆகுது நம்ம நம்ம வீட்டிலே வச்சுக்குங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு வயர் போகுது அதுலேயே ஒரு ஷார்ட் சர்க்கிட் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும் ஸ்பார்க் வரும் அதே நம்ம மூளையில் நடக்கிறது தான் வலிப்பு ஸோ பேசிக்லி இந்த வலிப்பு நோய் என்ன அந்த சரியான அந்த அந்த ப்ரூஃபிங் கிடையாது அந்த பிளாஸ்டிக் அந்த கோட்டிங் கிடையாது வயருக்கு ஸோ அதனால் ஷார்ட் சர்க்கிட் ஆகுறது தான் வலிப்பு நோய் அந்த வலிப்பு நோய் வந்து வெளி வெளியில் தெரியறது வந்து பல விதமாக தெரியறது ஒன்று வந்து கை கால் இழுக்கும் மயக்கமாக கீழ் விழுந்துடுவாங்க இல்லைட்டா சில பேர் வந்து வேறு வேறு மாதிரி பேசுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விதங்கள் உண்டு டிபெண்டிங் ஆன் எங்கேருந்து அந்த வலிப்பு வந்து வருதுன்னு ஸோ இது ஒரு நோயே கிடையாது இது ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த பிரெயின்னு சொல்லலாம் ஷார்ட் சர்க்கிட்டிங் ஆஃப் த பிரெயின் ஸோ இந்த வலிப்பு நோய்க்கு வந்து என்னென்ன மாதிரியான நவீன சிகிச்சை முறைகள்லாம் வந்திருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி இதையும் வந்து முழுமையாக குணப்படுத்த முடியுமா வலிப்பு நோய்க்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மெடிசின்ஸ் தான் நான் மெடிசின்ஸ் இப்போது ஆக்சுவலி முன்னாடிலாம் ஒரு முப்பது வருஷம் ரெண்டு இருபது வருஷம் முன்னாடி ஜாஸ்தி மெடிசின்ஸ் கிடையாது ஒரு ரெண்டு மெடிசின் தான் இருந்தது பட் இப்போது வந்து நிறைய மெடிசின்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இருபது நாற்பது மெடிசின்ஸ் வந்திருக்கு ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் வலிப்பு நோய்க்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மருந்தும் இருக்குது அதை கொடுத்தா டெஃபினட்டாக
பட் தேட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அபவுட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஓன்லி பாக்கி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அது கண்ட்ரோல் ஆகாது ஸோ கண்டினியூஸாக மருந்து சாப்பிடணும் இன்னும் ஒரு சின்ன குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க எங்கே அந்த வலிப்பு நோய் கண்ட்ரோலே ஆகாது நீங்கள் ஒரு மருந்து கொடுங்க ரெண்டாவது மருந்து கொடுங்க மூணாவது மருந்து கொடுங்க அப்போவும் கண்ட்ரோல் ஆகாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குல்ல நம்ம வந்து சர்ஜரி கூட ஆஃபர் பண்ணணும் அண்ட் இப்போ என்ன நவீனமான சயின்டிஃபிக் தாட் என்னன்னாக்க சப்போஸ் இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு எபிலப்சி இல்லைட்டா இந்த வலிப்பு நோயில் கண்ட்ரோல் ஆக மாட்டேங்குதுன்னா எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த சர்ஜரி பண்ணுறோமோ அவ்வளோ நல்லது பேஷண்ட்டுக்கு அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிடலாம் அண்ட் டாக்டர் அடுத்த முக்கியமான ஒரு கேள்வி இந்த பிரெயின் டியூமர் டாக்டர் இந்த மூளையில் ஏற்படக்கூடிய கட்டிகள் எதனால் வந்து ஏற்படுது அதற்கான அறிகுறிகள் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த பிரெயின் டியூமர் வரத்துக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் கேட்டது ஒரு பெரிய சாப்டரே ஓகே வில் ட்ரை டு கன்சைஸாக சொல்கிறேன் மூளை கட்டினாலே அப்நார்மல் க்ரோத்னு அர்த்தம் ஒரு மூளை இருக்குது மூளை இல்லாத அப்நார்மலாக ஏதாவது இருந்தால் அது மூளை கட்டி ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் இது சி கட்டியாக இருக்கலாம் டிபி நோயிலால் கட்டி வரலாம் பட் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து பிரெயின் டியூமர் மூளை கட்டின்னு சொன்னாலே மூளையில் ஆக்சுவலாக இருக்கிற கட்டி இந்த சி கட்டிலாம் எடுத்துகிட்டு மூளையில் ஆக்சுவலாக இருக்கிற டியூமருங்கிறது தான் நம்ம வந்து மீன் பண்ணுறது இப்போ மூளையில் பிரெயின் டியூமர்னு பார்த்தாக்க அது ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து கேன்சர் இன்னொன்று வந்து நான் கேன்சர் பினைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் பட் மெயின்லாம் கேன்சர் அண்ட் நான் கேன்சர் இதுலேயே பல விதங்கள் உண்டு சில கேன்சர்லாம் ரொம்ப அக்ரெசிவ் மெலிக்னன் டியூமர் சில கேன்சர்னால் ஆக்சுவலி பினைன் டியூமர் மாதிரியே தான் பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ இது பல டியூமர்ஸ் உண்டு இப்போ இந்த டியூமர்லாம் ஏன் வருதுன்னு கேட்டீங்க ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் யாருக்குமே தெரியாது இப்போது இப்போ இருக்கிற தியரி என்னன்னாக்க நம்ம ஜெனட்டிக் மேக்கப்பில் ஏதோ ஒரு கோளாறு இருக்குது அந்த கோளாறுனால் இந்த வந்து ஒரு டியூமர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு ஒரு நபரில் வந் வரும் ஸோ அவ்வளோதான் தெரியும் பட் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு வருது உங்களுக்கு வரல கேட்டாக்க தெரியாது சரியா சில ஃபேமிலிஸில் டியூமர்ஸ் வரும் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அந்த ஃபேமிலிஸில் டெஃபினெட்லி அந்த டியூமர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு அதிகம் பட் ஜென்ரலாக பே பேசினா ஒரு ஒருத்தருக்கு ஏன் இந்த டியூமர் வந்ததுன்னா தெரியாதுன்னு தான் ஆன்சர் ஜெனட்டிக் ப்ரீடிஸ்பொசிஷன் தான் சொல்லுறது பட் ஏன் அவருக்கு அந்த ப்ரீடிஸ்பொசிஷன் வந்தது தெரியாது ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ பிரெயின் டியூமர் வந்து ஒருத்தருக்கு இருக்குது அப்படின்னா அது என்னென்ன அறிகுறிகள் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜென்ரலாக பிரெயின் டியூமர் இருக்குன்னா ரெண்டு விஷயம் மூளையோட ஃபங்க்ஷன் மேலே டிபெண்ட் பண்ணுது ஒன்று அந்த மூளையோட ஃபங்க்ஷன் கம்மியாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெராலிசிஸ் மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரலாம் கண் பார்வை கம்மி ஆகலாம் இல்லைட்டா நம்ம சொன்னோம் இல்லையா வலிப்பு நோய் வலிப்பு நோய் கூட உண்டாகலாம் அந்த கட்டினால் மூளையில் உறுத்தல் வரும் அந்த வலிப்பு நோய் வரும் ஸோ ஒன்று வந்து ஹைப்பர் ஃபங்க்ஷன் இன்னும் வந்து ரிடியூஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே ஸோ எனி மூளையில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தட்டு தட் மாறுவாங்க ஸோ என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் இது ஒரு சிம்டமாக இருக்கலாம் மூளை கட்டியோடு டாக்டர் பிரெயின் டியூமருக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் தீர்வா இதற்கான அறுவை சிகிச்சையில் என்னென்ன நவீன மாற்றங்கள்லாம் வந்திருக்கு டாக்டர் இப்போ நீங்கள் பிரெயின் டியூமர்னு எடுத்துனீங்கன்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னது அதுக்கு பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சர்ஜரி தான் அதுலேயே ஆனால் இப்போது ஒரு பத்து அஞ்சு வருஷத்தில் டெக்னாலஜினால் நிறைய சேஞ்ச் வந்திருக்கு இந்த சேஞ்சினால் என்ன ஆகிருக்குனாக்கா நாங்கள் வந்து பேஷண்ட்டோட அவுட் கம் வந்து பெட்டராக இருக்குது ரிஸ்க் வந்து கம்மி இப்போ ஒரு ஒரு பிரெயின் டியூமர் ஆப்ரேஷன் எவ்வளோ ரிஸ்க்கு எல்லாம் பயப்படுவாங்க ஐயோ பிரெயின் டியூமர் ஆப்ரேஷனா எவ்வளோ ரிஸ்க்குன்னு கேட்பாங்க ஆனால் ரிஸ்க் வந்து ஒன் டு டூ பர்சன்ட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அன் அப்பெண்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் இல்லைட்டா கால் பிளாடர் ஆப்ரேஷன் சரியா ஏன் அது அது வந்து டெக்னாலஜினால் இப்போ டெக்னாலஜியில் எப்படி இருக்குனாக்க நாங்கள் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஆர்ஐ எடுக்கிறோன்னா எம்ஆர்ஐலேயே நான் எங்களால் சொல்ல முடியுது இந்த டியூமர் எக்ஸாக்ட்லி இங்கே இருக்குது அதோட கனெக்டட் நரம்புலாம் எப்படி போகுது இம்பார்ட்டண்ட் நரம்புலாம் எங்கே போகுது இது வந்து ட்ராக்டோகிராஃபின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அது வந்து அந்த நரம்பு ட்ராக்ட்லாம் எப்படி போகுது இது கட்டி பக்கத்தில் இருக்கா தூரமாக இருக்கா இப்போ நான் பேசின்னு இருக்கேன் அந்த மூளையோட ஸ்பீச் சென்டர் எங்கே இருக்குது இந்த கை ஆட்டுற அந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கே லொக்கேட்டட் எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிடும் இது மாத்திரம் இல்லை நாங்கள் வந்
நம்ம அந்த டியூமருக்கு எப்படி போய் சேரது இந்த அந்த நர்வ்லாம் டச் பண்ணாமல் எப்படி போய் சேரதுன்னு நேவிகேஷன் சிஸ்டம்னு இருக்குது லைக் அ ஜிபிஎஸ் அதை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் விதவுட் டிஸ்டர்பிங் எனி திங் நாங்கள் போய் அந்த டியூமரை போய் எடுக்கலாம் மூணாவது நாங்கள் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறச்ச நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பூத கண்ணாடி ஆக்சுவலி தட் இஸ் வாட் ஒரு பெரிய பூத கண்ணாடி இட்ஸ் கால்டு ஆப்ரேட்டிங் மைக்ரோஸ்கோப் இது வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஒரு பத்து மடங்கு இருபது மடங்கு ஜூம் பண்ணி காட்டும் அந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணி காட்டினா ஒரு ஒரு டீட்டெயிலாக தெரியும் ஸோ நார்மல் அண்ட் அப்நார்மல் வந்து ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்ம வந்து வெறும் அப்நார்மலாக எடுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து வி கேன் ரிமூவ் த பிரெயின் டியூமர் அண்ட் பேஷண்டும் நல்லபடியாக இருப்பாங்க டாக்டர் நியூரோ சர்ஜரி இல்லை உலக தரம் வாய்ந்த மருத்துவ சிகிச்சைகள் இப்போ சென்னையில் இருக்கா டாக்டர் டெஃபினட்டாக இருக்கு ஆக்சுவலி சென்னை வந்து சொல்ல பார்த்தா மூளையில் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமோ anywhere in the world adu chennai la nadakkirathu and patients vandu from all over the world chennai ku varanga so definitely chennai vandu is a destination yaro nenaikka venda na inga pono anga pono nu ena chennai liye idu ellame nadakkirathu in the technology ellame available in chennai so yaro engiyum pova venda chennai liye irukku and operations are being done with very good results with low risk ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் முன்னாடிலாம் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நான் இங்கே ஃபாரின் போனோம் அங்கே போனோம் இங்கேயும் போக வேண்டாம் அண்ட் டாக்டர் இப்போ வந்து ஒரு மனிதன் வந்து தன்னோட மூளையோட எஃபிஷியன்சியை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவன் பண்ணணும் மூளையை யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் நம்ம நைன்டி பர்சன்ட் நம்ம வேலை செய்கிறது வந்து மூளையை ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இது சப்கான்ஷியஸாக அது பாட்டுக்கு வேலை செஞ்சிட்ருக்கு நம்ம வ வண்டி ஓட்டுறோன்னா நம்ம வேறு ஏதோ பற்றி நாங்கள் நம்ம யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே நம்ம ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் நம்ம தாட்ஸ் மே பி சம்வேர் எல்ஸ் நம்ம எழுதிட்டு இருக்கோம் பட் சம்வேர் எல்ஸ் நான் ஏதோ நான் நாளைக்கு இங்கே போனோம் நான் இங்கே இன்றைக்கி இங்கே போனோம்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் ஸோ வி ஆர் ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு ஆக்ஷனில் நம்ம வந்து மூளையை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மி அந்த யூஸிங் ஆஃப் த பிரெயின் தான் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சப்கான்ஷியஸாக எல்லாமே பண்ணிட்டாக்கா இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன திங்க் பண்ணி என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட இருக்காது பட் இது தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாக்க நம்ம மூளையோட ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஒன் பில்லியன் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் நர்வ் செல்ஸ் இருக்குது நம்ம மூளையில் பட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து டென் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இவ்வளோ நர்வ் செல்ஸ் இருக்குது கெப்பாசிட்டி இருக்குது பட் நம்ம தான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ வி மஸ்ட் இன்க்ரீஸ் தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் த பிரெயின் ஸோ ஏதாவது ஒன்று யோசனை பண்ணி இது பண்ணி இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா ஸோ திங்கிங் ஆஃப் த பிரெயின் மஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே இட் வில் பி குட் சூப்பர் டாக்டர் ஸோ மூளையாக இருக்கட்டும் அண்ட் மூளையை கட்டுப்படுத்துகிற நரம்பு மண்டலமாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுத்துலேயும் பாதிப்பு என்னென்னலாம் ஏற்படும் அதற்கான தீர்வுகள் என்னென்னு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ரொம்ப தெளிவான விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்துருந்தீங்க கண்டிப்பாக நேர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் தேங